。现在我们在苏丹港的停靠已经结束了，我们也休整好了，睡了整整两个晚上。现在呢，我们有一项很重要的任务，就是找信号。因为在没有信号的情况下，不知道天气是怎么样的，这个很重要。那现在呢，我们从那个灯塔小岛，也就是屏幕的这里，这个锚地，现在我们再往回走，再往它的大陆方向走。我们现在离这个大陆的方向越近的话，那我们可能获取信号的这个几率就越大。对，这样的话，我们就知道未来几天的天气情况是怎么样的，这个是最重要的。如果天气情况急躁的话，我们又要想地方再毛一次。<笑>我们现在在距离海岸线一共还有四点六海里的地方，但是仍然没有信号。哎，苏丹政府应该赶紧邀请华为来给他们做一下基础建设吧。<笑>现在我们就期待着有信号，我的那个。微信突然发生“嘣”的一声的声音，“哔”一声，就证明我们回归到那个现代社会了。啊，我们已经六天六夜在海上，没有任何信号，没有信号了。六天六夜，或者是 QQ 的哒哒哒哒哒，滴滴滴滴滴滴。呃，任何的那个提示音对我们来说，现在都是福音。在等吧，接着等。我们现在离港口已经很近了，但是船长刚才说，可以收到三级信号，但是没有刷新不出来网络，导致我们也不能查看天气。没办法，我们继续往前开吧，看得到前面什么情况。不能想象啊，这么多网络，埃及的网，中国移动的，电信的，电信的，唯独只有中国联通。我收到了第一条消息啊、哦，终于回归到我们回归到现实世界了。有网络信号了，牛逼了！中国联通牛逼了，免费打次广告啊！对，免费给你打次广告，牛逼了。<笑>我们现在离苏丹港越来越近，越来越近，越来越近，但是信号还是很不稳定。Boat control, boat control. This is sailing boat deep blue. This is sailing boat deep blue. 直接往里面去了吧，先进去再说吧。可人家封国了，哥，你稳住，这是这这是什么非法入境啊？啊，没关系啊，航海就这样子，哪有那么多，哪有那么多规则？我们现在正在缓缓进港，其实你可以看到这个港口还是在运作的，然后这边是有很多集装箱货轮，船长正在紧张的看着地图和航线，就要大概是二十分钟的时间，我们就能把所有的地图下载下来，风向地图，我们就可以逃离这个港口了。现在应该算是非法入境吧？哥，你这不是说说啥也没有，也没有 permission 那些，没管我们呀、啊，也没人管呀、啊。等你管你了，你就是 AK 四千拿怼你了。我漂了中国国旗了，怕啥呀、啊？对，国旗整理一下，整理一下啊，整理一下，震慑一下他们，震慑一下。好了，不要怕，什么事儿不要怕，往前冲。韩船长，社会语录啊。有一美金吗？我有一美金，拿出来，拿出来，给他钱，看钱。Gambit, so the Gambit give you money, okay? Come here, here, there. We don't have place to sell the Gambit. Help us to sell the Gambit, my friend. 人人人钱钱给他 ，for sell the Gambit. So no, sell the Gambit. Sell the Gambit. Okay. Thank you, my friend. Bye. We go, we go. 哎，开开心心的，哎呀。<笑> Bye！ 我以为这老头过来逮我们，我操，结果要钱，见者有把垃圾扔了，花了两美金。<笑>不管怎么说，我们还是到了苏丹的。对，来过。我们的我们的生活用品已经留在苏丹了。我<笑>操，赶紧走，赶紧走。此处不留爷，自有留爷住。出发。风的地图对一个水手来说非常非常非常重要，所以说，其实我进港就是为了这个地图。我只要拿到了我的风的信息的话，一切都不是问题了。这是为什么我们选择要继续前进的一个原因。而在同时呢，我前两天收到了一条我吉普提的代理发过来的消息，写的是什么？我吉普提的朋友被关起来了，他们开始隔离游客了，在木下群岛。那意思就意味着，可能现在吉普提还是关闭的状态，而且他们的政策可能会越来越严了。哎，胖子，做好准备，为了下一步的流量了吗？冲吧！为了流量，<笑>为了流浪，为了流浪，出发
现在我们已经从苏丹港出来了，又到了晚餐时间。今天我们吃卤鸡蛋、卤鸡腿、牛肉，<笑>还有我们的饼。看一下，哇，我全军覆没，全部发霉了。全发霉了，没得吃了，没得吃了，没得吃了，全部发霉了。哎，这个饼大,大清王了，不靠谱啊！扔吧，扔吧，扔吧，那只能丢了，没得吃了。我们打开把它喂鱼吧，喂鱼拉肚子的。把塑料口袋不要扔进去了，就把饼扔进去。你吃了那么多鱼，也该回馈给鱼的时候了，对吧？去吧，来，胖子，潇洒一点的扔。不要把袋子扔进去了。走、oh. <笑>。One two three。啊哈哈哈哈！今天是我和小胖在红海漂流的第几天了？第七天了。第七天。第七天了，整整。我们现在呢？呃，从昨天的苏丹港出来了以后呢，我们根据天气的报告呢，我决定在苏丹以南的这个。未知的地方，在和奥尔特尼亚交界的，这是交界线的一个一个地区。今今天晚上在这里抛锚，呃，我们就算着急的往奥尔特尼亚赶的话，也是没有任何意义的，因为没有风。今天呢，我们的任务是尽可能的去找一点补给，去补充一下船上的水啊、水果呀、啊，对吧？蔬菜呀、啊，因为。快弹尽粮绝了，我们已经对好，所以再加一点点油。虽然我们用油用的不是很多，只用了一点点，但是呢，有备无患嘛。根据这个地图指示呢，我大概离这个地方只有不到四点四海里呢，也就是一个小时的时间。但因为我们完全不知道前面那个地方到底是惊喜还是惊吓。应该是海岸警卫队的过来，因为现在苏丹全部关闭了，所以说他们要求我们离近。不言而喻，结果已经从惊喜变成惊吓了。还没开始就结束了，迎接我们的不是物资，而是军警，还有机关枪，你知道吗？啾啾啾啾！现在我们没办法了，只能直接往奥尔特尼亚走了。又是两天一夜的行程开始了，胖子。幸好我们备的货源还是比较足啊，还有水。你今天晚上要洗个澡了，太臭了，再怎么节约都得要洗个澡了。没问题。所以说，我们现在接着往奥尔特尼亚走了，两天一夜又开始了。现在是在红海行动的第八天了，整整第八天了，现在已经入境奥尔特尼亚。能通过地图非常清楚地看到，在我们的三点五海里处有一个小岛。这个小岛呢，其实是其他的水手推荐给我的，它叫 p o s t m i s 呃，也是在大海当中的一个孤岛。这是整整的第十天穿越红海了，所以说其实我们的体能呀，还有包括精力呀，还有上次在苏丹被拒后，都感觉到比较气馁。但是这个岛呢，会是惊喜还是惊吓呢？到现在为止，谁也不知道。还有三十分钟，揭开谜底吧。我真的不希望再次再次惊吓了，因为确实已经感觉到很疲惫了。在接下来的天气情况呢，也不是特别的理想，所以说我们是真的需要有中间的一个休息档的，去和吉布提沟通好关于。我们的入境的一些事项，入境的事项确认了以后，我们才能往那个方向走。如果这些各种各样的准备都没有准备好之前就入境吉布提的话，很可能会被驱离
到那个时候就没有下一个港口可以再走了，所以说这个地点呢是非常非常重要的。当然，其实现在我们已经离穿越整个红海只剩最后一步了，已经走过了四分之三的距离了。整个小岛就在这里，一看就像是一个无人岛一样，什么都没有，很荒芜。将会是我们在红海的第二个锚点，也是第二次停留。啊，终于，全世界停下来了，太阳马上就落日了，幸好我们搞定了，耶、yeah! ！